வணக்கம் வெல்கம் டு சுவையின் ரகசியம் இன்னைக்கு நம்ம புளியிஞ்சி பார்க்க போகிறோம் அது கூட நெல்லிக்காவும் சேர்த்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கால் கிலோ இஞ்சி வாங்கினேன் அதில் எல்லாம் தோல் சீவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு தோல் சீவிட்டேன்னா இந்த அளவுக்கு தோல் வரும் இந்த மாதிரி ஒன்று எழுபது இருந்தது இதில் இந்த தோலெல்லாம் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இது எல்லாமே வந்து நம்ம செடி தொட்டி செடியில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து வேரில் கொஞ்சமாக இப்படி மண் எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வைங்க ரொம்ப நல்லா அந்த வேர் பூச்சியெல்லாம் சரி பண்ணிவிடும் இது தூக்கி படாமல் செடிக்கு போட்டுக்கோங்க பூச்சிக்கொல்லி மாதிரி போட்டுக்கோ இஞ்சியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கணும் புளி வந்து இப்போ நம்ம நெல்லிக்காவை சேர்க்க போகிறோம் அதனால் புளி வந்து பாதி எடுத்துருக்கேன் நெல்லிக்காய் ஒரு மூணு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ நெல்லிக்காய் கிடைக்காதவங்களுக்கு நெல்லிக்காய் யூஸ் பண்ண வேணான்றவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ரெண்டாக சேர்த்து புளி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க இதில் பாதி புளி பாதி நெல்லிக்காய் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் தண்ணி சூடாக கொதிக்க வச்சு ரெடியாக இருக்குது அதில் போட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கப்பு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா நல்லா சூடாக இருக்கு கரைஞ்ச கரைச்சி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நிறைய திக்காக வரும் புளி திக்காக நல்லா வரும் அதில் அதை எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பொடியாக கட் பண்ணணும் நான் வந்து இந்த சாப்பரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் கத்தியால் கூட பொடியாக வரும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம நெல்லிக்காவை இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கணும் நெல்லிக்காவை நல்லா இந்த துருவதில் வச்சு நெல்லிக்காவை இந்த மாதிரி நல்லா துருவி எடுத்துருக்கேன் நெல்லிக்காவும் இஞ்சியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் இந்த அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் மூணு பெரிய பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஏழு எடுத்துருக்குறேன் இதெல்லாம் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் இதுவும் கிள்ளி வச்சுட்டு கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி வெள்ளம் ஒரு இந்த அளவுக்கு ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு வெள்ளம் எடுத்துருக்குறேன் புளியை நல்லா கரைச்சி ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி போட்டு நல்லா கரைச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போடுங்க கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போடணும் இது கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சம் தட்டி போட்டிருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் வர மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மாட மாதிரி போடணும் காஞ்ச மிளகா நான் சொல்லியிருந்தேன் முதல்ல அதே மாதிரி தான் கணக்கு பச்சை மிளகா மூணு காஞ்ச மிளகா ஒரு ஏழு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் நல்லா ஒரு பிடி அளவு வர மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் இந்த கடலை பருப்பு எல்லாமே வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த சவந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இஞ்சி போடுவோம்
இஞ்சி போடலாம் கடலை பருப்பு சிவந்ததுக்கு அப்புறம் இஞ்சி போடுங்க இஞ்சி வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா சின்னது பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கணும் அப்படியே நல்லா வதங்கட்டோம் நல்லா கலரி கலரி கொடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகணும் நல்லா வெந்துருக்கு நல்லா சிம்பிளை வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வெந்துடும் அடி பிடிக்காது நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம நெல்லிக்காவை போடுவோம் நெல்லிங்காய் ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை போட்டவுடனே நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றிடுவோம் ரெண்டு கப்பு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் உப்பு கல் உப்பு போடுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் போடுறேன் நீங்கள் நார்மல் உப்பு போடணுன்னா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு கொதி வரட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் புளியோடு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம வெள்ளம் போடுவோம் வெள்ளம் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் உருண்ட அளவுக்கு போடணும் அது கூட எண்ணெய் ஒரு அப்புறம் கடைசியாக ஒரு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போடணும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வச்சுருவோம் அப்போ தான் அந்த வெள்ளத்தோடு சேர்ந்து எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வரும் தொக்கு மாதிரி வரும் புளி இஞ்சி காரம் புளிப்பு எல்லாமே இந்த கலரு வந்து நீங்கள் நார்மலாக புளி இஞ்சிக்கு கொஞ்சம் டார்க்கு கருப்பு கலர் மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது ஏன் இல்லைன்னா நம்ம நெல்லிக்காய் சேர்த்துருக்கோம் நெல்லிக்காய் ரொம்ப பச்சை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கலரு அப்புறம் கொஞ்சம் புது புளி வேறு சேர்த்ததுனால இந்த கலர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இன்னொரு கருப்பு புளி பழம்புளி சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக வரும் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சி காரம் உப்பு எல்லாமே சூப்பராக வந்திருக்கு இதை நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதம் வரைக்கும் வேணும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு தயிர் சாதம் ஒரு என்றைக்காவது ச குழம்புலாம் வைக்கலனா இதை போட்டு சாப்பிட்லாம் டெய்லியே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது புளி இஞ்சி நெல்லிக்காய் கூட ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ